Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Hes Kitchen. Kali ini saya ingin membuat es krim coklat ekonomis hanya dari tiga, tiga bahan saja loh, tapi bisa menghasilkan es krim yang lembut, creamy dan gurih. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah ini dia bahannya, hanya tiga bahan Yang pertama ini ada santan instan Yaitu 200 gram santan instan Di sini tertulis bisa langsung dikonsumsi ya Jadi tidak harus dimasak Jadi ini sudah produk UHT Jadi bisa langsung dikonsumsi Yang kedua ada dua saset coklatos Dan satu saset susu kental manis Oke langsung saja kita ke cara membuat Yang pertama kita tuang bubuk coklatosnya ke dalam wadah kecil ya kemudian kita tambahkan 2 sendok 2 sendok teh saja ya jangan terlalu banyak air ini air panas jadi untuk e, membantu men, melelehkannya coklat bubuknya tadi melumerkan coklat bubuk, bubuknya tapi jangan terlalu cair karena kalau terlalu cair tekstur es krimnya nanti mengkristal tidak bagus tidak lembut ya nah ini diaduk-aduk setelah itu kita masukkan susu kental manisnya kita masukkan semua sebanyak satu saset kemudian kita aduk kembali kita aduk sampai benar-benar tercampur rata larut dan e, tekstur coklat Coklatosnya ini membentuk seperti pasta ya Jadi tidak terlalu cair juga e, tidak e, Sudah larut semua seperti pasta seperti ini Jadi teksturnya dia tuh Nah seperti ini Kental ya Jadi dia menjadi pasta coklat seperti ini Oke, ini pasta coklatnya kita sisihkan. Kemudian kita mau membuat untuk e, santannya ya. Tadi santan instan yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas selama satu hari satu malam. Ini kita taruh di wadah, kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai tekstur santannya sedikit kaku dan agak mengembang ya. Jadi tekstur santannya bukan cair ya, tapi dia agak kaku dan agak mengembang nah jadi seperti ini kalau sudah kita masukkan pasta coklatnya tadi ke dalam santan yang sudah kita mixer ini kita masukkan semua lalu kita mixer kembali sampai tercampur rata saja jadi tidak usah sampai mengembang atau tidak usah terlalu lama jadi sampai pasta coklatnya ini menyatu tercampur rata dengan santan ini kalau sudah tercampur rata teksturnya juga tidak terlalu cair ya jadi teksturnya ini kental seperti adonan membuat kue bolu nah ini sudah cukup seperti ini bisa kita lihat teksturnya jadi ini akan saya ratakan kembali saya aduk dengan spatula nah jadi seperti ini ya teksturnya kental berjejak seperti membuat kue bolu ya jadi jangan terlalu cair kalau terlalu cair nanti hasilnya setelah di freezer dia bentuknya akan mengkristal seperti membuat es es batu seperti itu jadi ini supaya dia hasil es krimnya nanti lembut creamy nah teksturnya seperti ini teksturnya itu kental berjejak ini sudah cukup sudah cukup bagus ya untuk bentuk ininya adonan teksturnya ini kemudian kita pindahkan ke dalam wadah saya mau taruh ke dalam wadah cup seperti ini 
untuk dua saset coklatos ini bisa menghasilkan setengah cup ini ya jadi tidak full jadi untuk kalian yang ingin membuat lebih banyak bisa dikalikan resepnya ini hanya jadi setengah cup seperti ini nah ini kemudian akan saya simpan ke dalam freezer selama uh, satu hari satu malam ya jadi lebih dari 10 jam kalaupun mau 10 jam juga boleh sudah keras dia nah ini jadinya setengah ado, eh, setengah cup ya jadi tidak begitu full banyak satu tempat ini kemudian kita tutup rapat baru kita masukkan ke dalam freezer sampai dia membeku Oke ini sudah membeku ini saya keesokan harinya baru saya ambil saya uh, akan coba ini teksturnya sangat bagus ya dia tidak mengkristal benar-benar lembut creamy nah ini dia rasanya juga enak uh, rasa coklatnya nyata juga gurih santannya ya jadi es krim dari santan ini cocok buat yang uh, alergi susu sapi jadi bisa uh, diganti dengan santan instan seperti ini dan juga pastinya ini lebih ekonomis ya daripada menggunakan susu atau white cream karena kalau white cream kan ya pastinya lebih mahal Uh, jadi bisa diganti dengan santan lebih murah ekonomis tapi rasanya juga tidak kalah enaknya ya uh, ini ada rasa khas santannya gurih berpadu dengan coklat itu sangat cocok sekali nah bisa jadi uh, ini ya uh, cemilan untuk anak-anak membuat es krim yang lebih ekonomis tapi rasanya juga mantap untuk bubuk coklatnya ini kan saya pakai coklatos, tapi kalian juga bisa ganti dengan ring beng beng, milo, ataupun lainnya ya. Atau bisa juga kalau mau diganti dengan rasa stroberi atau vanila ya, pokoknya bisa dikreasikan dengan rasa-rasa lainnya. Oke, ini mau saya coba. Yang pasti teksturnya creamy, lembut. Nah, bagaimana rasanya ya? Hmm, mantap deh. Silakan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Has Kitchen, healthy, happy, and yummy.